Im Schnellflug durchs Bienenjahr schließt sich nun der Kreislauf der Natur. Am Flughafen Frankfurt profitieren die Bienen des Instituts für Bienenkunde Oberursel von einer naturbelassenen und vielfältigen Umgebung. Die Imkermeisterin Diana Weckeiser nimmt, bevor es winterkalt wird, die letzte Fütterung der Bienen vor. Es ist eine Notwendigkeit. Also Spaß ist es nicht unbedingt, weil die Bienen aufgrund der Jahreszeit dann nicht mehr so ganz so nett sind. Aber es ist eine absolute Notwendigkeit, damit die überleben können in unseren Breiten. Denn der Honig, der den Bienen als Nahrung weggenommen wurde, wird ihnen in Form von Zuckersirup zurückgegeben. So, das war jetzt der letzte Futternachschlag. Und jetzt beginnt für die Bienen eigentlich der Winter, die Winterruhe. Die Bienen haben sich bereits aller Drohnen entledigt und ziehen seit August die langlebigen Winterbienen heran, die das Volk bis Februar durchbringen werden. Meist unbeachtet, aber die letzte größere Nahrungsquelle für Insekten ist der Efeu, dessen Blütezeit gerade kürzer ausfällt als für gewöhnlich. Also dieses Jahr war ein schwieriges Jahr für die Bienen und für die Honigernte. Und ähm, das begann schon im Grunde im April, Mai. Es war relativ warm zur Kirschernte. Äh, wir hatten also relativ viel Frühtracht auch. Aber während der Rapsblüte wurde es kalt, Mai. Äh, es kam viel Rapshonig rein, aber dadurch durch die Kälte, durch die anhaltende Kälte und, und durch den Regen haben die Bienenvölker praktisch die gesamte Honig, den sie eingetragen haben, selber verbraucht. Sodass also jetzt zum Beispiel hier in unserer Region, also Rhein-Main, Taunus, haben wir fast gar nichts an Blüten, Blütenhonig ähm, ernten können. In der osthessischen Rhön hat das wechselhafte Wetter vor allem Auswirkungen auf die Sommerhonigernte gehabt. Als Imker ist man eigentlich immer so in der Situation, dass man ja, fast eine, eine Jahresernte eher auf Lager hat, falls man ein Jahr kommt, das, wo es nicht so viel Honig gibt, dass man da Reserven hat. Das haben wir natürlich auch, aber ähm, ja, wir sind so ein Betrieb im Aufbau. Ähm, wir verbessern uns bei unserer Vermarktung jedes Jahr und von daher ähm, sind wir schon froh, wenn es jetzt wieder neuen Honig gibt im Sommer. Und auch die zukünftigen Honige können sich darauf freuen, denn sie fließen dann schon in einer neuen Imkerei in ihre Gläser. So wie es hier hinten aussieht, so geht es dann überall aussehen. Ne? So wie hier. So viel Platz, nur für Honig. Doch bis er hier cremig gerührt und im eigenen Hofladen verkauft werden kann, ist noch viel zu tun. Und dafür bleibt Ferdinand Keidel vor allem die kalte Jahreszeit. Wenn die Natur darauf wartet, aus ihrem Winterschlaf wieder zu erwachen, kümmern Imker sich um die sogenannten Beuten, die Behausungen der Bienen. Denn neben der Imkerei muss Ferdinand sie fürs nächste Jahr wieder auf Vordermann bringen. Hunderte Mittelwände müssen eingelötet und viele alte Kästen repariert werden. Ja, also ein Imker ähm, tut im Winter alles andere als schlafen. Ähm, viele Leute fragen einen nochmal, was macht ihr überhaupt im Winter? Habt ihr da überhaupt Arbeit? Aber ähm, wir haben da auch sehr viel zu tun, da eben viel Vorbereitungsarbeit ansteht für die kommende Saison und auch gewisse Kontrolleingriffe im Winter bei den Bienenvölkern notwendig sind. So schaut er auch in der kalten Jahreszeit regelmäßig nach seinen Honigbienen. Das machen wir hier mal auf. Und hier sieht man jetzt diese, diese Traube, wenn man jetzt hier oben öffnet, dann sieht man, dass die Bienen dann auch so ein bisschen stärzeln. Und hier hinten sieht man noch die ganzen Futterreserven. Also dieses verdeckelte Bienenfutter hier hinten, das Winterfutter. Und das heißt, der Futtervorrat ist gut. Das Volk hat eine schöne Stärke. 
Die Bienen ziehen sich zur Wintertraube zusammen, um sich gegenseitig und ihre Königin zu wärmen. Ein morscher Baum neigt sich Richtung Bienenstand. Der nächste Sturm könnte ihn problemlos umwerfen. Auch darauf muss geachtet werden. Ferdinand biegt ihn fürs Erste in eine andere Fallrichtung. Ja, jetzt kann man mir schön gemütlich dahin fallen. Aber nicht auf meine Bienen. Eigentlich ist der Kreislauf eines Bienenjahres nie abgeschlossen, sondern geht immer weiter. Ferdinand wird mit der Motorsäge wiederkommen und alle seine Bienen gut durch den Winter bringen.